Hi everyone, welcome to Eco Learning Classes. This is Professor Geeta Mahesh. Dear students, now let us discuss an important and interesting concept that is fixed exchange rate. Before we take up a fixed exchange rate, what is exchange rate? Exchange rate andre eno. Exchange rate eno andre one the country currency value na in on the country currency na li express model dikhe. नावेन अंतर्तिवी एक्सचेंज रेट अंतर्तिवी ये का नोडी वन द डॉलर रो नामंगे सिग्बे कौन दरे ना वो एप्पत था इधर पे कोड पे को सेवेंटी फाइव रुपीस मी नी टू पे इन आर्डर टू बाय वन डॉलर सो इधर ना ना वो एक्सचेंज रेट अंतर्तिवी ये ले नामंगे मोर तरह एक्सचेंज रेट है ना फिक्स मार्ड पो दो वन द flexible or floating exchange rate in on the floating managed exchange rate if but to now discuss Martha really fixed exchange rate if fixed exchange rate and rain and re a exchange rate and now government fix model they want the particular level only one the particular value for example one dollar is equal to rupees 80 is the one the particular level only government a fix model they other than now fixed exchange rate and the healthy be a fixed exchange rate to government fix model during the other care heg beko other can go no wagi and call a hug or eat in a lee government to exchange a fix marker okay hey again there is a balance of payment early now in other deficit balance of payment is entered corona so balance of payment is deficit in a two balance of payment to deficit in a balance of payment to deficit are given there exports any there to tumma karma here so in flow of money namge country valagade adaya barthala export maradaga adu tumma karma here आदरे इम्पोर्ट्स जास्त है दे अंदरे नाउ पे मारता है दी वाला इम्पोर्ट्स मार कौन दरी इंदा इम्पोर्ट मार को में कंदरे नाउ परचेस मार दे नाउ परचेस मारता है दी वाला आउटसाइड कंट्री इंदा आगे ना गते मनी विल गो आउट ऑफ़ दी कंट्री अलवा सो आदो जास्त है दे इंता सिचुएशन ना ना वेन अंतर exchange rate mulaka government adana sari maad bodhu so hawaga fixed exchange rate hekidru government fix maad odhrinda government exports na encourage maad odhukke anukolu agage exchange rate na fix maad odhukke so hega na vayen maad bheku exports na jasthi maad bheku imports na kadme maad bheku so idhin na na us maad bodhu exports na encourage maad bodhu imports na discourage maad bodhu hege adhin na maad bodhu anna adhin na artha maad kona na adhat madhla one the example to kona na illi nodi one the dollar is equal to 50 rupees anta it kona na ega one the dollar 50 rupees idhre nam india dhali ro anta product is to e ball the bele is to the rupees hundred so, this is the international market of Maratha Maratha. Foreigners is $2 dollar, $2 dollar. One ball purchase maad beko andre, $2 dollar. One dollar is 50 rupees maatra. So, we have 100 rupees aag beko andre, $2 dollar. 2 into 50, we have 100 rupees aag beko. So, what is the cost for foreigners? Foreigners ke ee ball in bele eshti de, $2 dollar si de. So, this is the cheap thing to do. This is the cheap thing to do. This is the cheap thing to do. What do you think? The exports are less than that. That is why we do the exports. What do you think? This is the same thing. Here is the same thing. Here is the same thing. $1 dollar is equal to 100 rupees. Here is the same thing. $1 dollar is 50 rupees. That is the $2 dollar. Here is the same thing. $1 dollar is 100 rupees. The exchange rate. फॉरेन एक्सचेंज रेट ए निदेला ये एक्सचेंज रेट ना गवर्नमेंट इन मार्टो इंक्रीज मार्टो एस्ट इंक्रीज मार्टो डबल मार्टो अंदरे वन डॉलर के ना फिफ्टी रुपीस कोटता है दरो ये कब वन डॉलर के नूर रुपए हंड्रेड रुपीस कोटता तो कौन बेको हाँ गा इधर द बॉल इन बेले एस्ट आय तो फॉरेनर्स ये कब � 
ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲು ಅವರು ಟೂ ಡಾಲರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವಾಗ ಒನ್ ಡಾಲರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬರೀ ಒನ್ ಡಾಲರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಈ ಬಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಟೂ ಡಾಲರ್ಸ್ ಈಗ ಒನ್ ಡಾಲರ್ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೀಪರ್ ಆಯಿತು ಯಾವಾಗ ಚೀಪ್ ಆಗುತ್ತೋ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೊ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇದು ಒಂದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಹತ್ರಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಬಾಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಡಾಲರು ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಈ ಬಾಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಓನ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಒನ್ ಡಾಲರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಈ ಬಾಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದವರು ಈಗ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಏನಾಯಿತು ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಾಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಬಾಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನು ಅದೇ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗೌರ್ನಮೆಂಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೆಥಡ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನೇನಂತೇಳಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಡಾಲರ್ ಡಾಲರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮತ್ತು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದೆ ವೈ ಆಕ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಓಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಒನ್ ಡಾಲರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈಗ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಆಗಲೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿಲ್ಲ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಟೂ ಡಾಲರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒನ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಅದೇ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಾಲರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೀಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂ
ಸೆವೆಂಟಿ ರುಪೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ಗೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಆದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫಾರಿನ್ ಡಾಲರ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಾಲರ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎ ಬಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿ ಈ ಎಕ್ಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎ ಬಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಡಾಲರ್ನ ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಸರ್ವ್ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಸೊ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಡಾಲರ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಎಕ್ಸಸ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಬಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಬದಲಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರವಾಗಿ ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೀಳದೆ ರಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಇರೋದನ್ನು ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಡಾಲರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರುಪೀಸ್ ಥರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಾರಿ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟು ಒನ್ ಡಾಲರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒನ್ ಡಾಲರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥರ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಏನಾಯಿತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಮುಂದೆ ಈ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲು ನೋಡಿ ಒಂದು ಡಾಲರ್ಗೆ ನಾವು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು ಇವಾಗ ಬರೀ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಈಕ್ವಲ್ ಎಂಟು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಡಾಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇ ರೇಟ್ ರೇಟಲ್ಲೇ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದೇ ರಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇದೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡಾಲರ್